ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര മേനർ ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെൽബണിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒന്നാമ്പുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ടൗണിലേക്കാണ് ഒരു രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ഓവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർണാമ്പുള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്ന് വയ ഹാമിൽട്ടൺ ഹൈവേ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈവേ ആണ് റോട്ടിങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സൈഡിൽ വളരെ കള കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫെൻസിങ് പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെൻസാണ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ ശബ്ദമോ ഒന്നും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ബാരിയർ പ്രൂഫാണത് പല വർണ്ണങ്ങളിലും പകല ആകൃതികളിലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ കാണാൻ പറ്റും ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റൂട്ടാണ് ശരിക്കും അത് ലോകപ്രശസ്തമായ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ആ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിമനോഹരമായ ഒരു സിനിക് ഡ്രൈവ് ടോർക്കി തൊട്ട് ഒരു അലൻ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ഡെപ്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരാഴ്ച മേലെ നമുക്ക് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു റോഡാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാർ മെമ്മോറിയലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ഒന്നാൽ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഭടന്മാരുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ചൊരു റോഡാണിത് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ടെക്നോളജി ഇതില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കാഠിന്യമായ ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കടലും വലതുവശത്ത് അതിമനോഹരമായ മലകളും ഒരു എൺപത് ശതമാനവും കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഡ്രൈവ് വളരെയധികം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീച്ചാണ് ആ ബീച്ചിൻ്റെ പേര് സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ച് ഞാനിതേവരെ ആ ബീച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ ബീച്ചുകളുടെ രാജ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ചിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് മേനർ ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉള്ളത് സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ചിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല ആങ്കിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതി അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ഓരോ ബീച്ചിനും അവർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി തന്നെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ ആ റോട്ടിൽ ഉള്ള സൈഡിലുള്ള പല സിനിക് സ്പോട്ടുകളും യുനിസ്കോ ലിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടൂൽ അപ്പ് സ്ഥൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഒന്ന് സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ച് അത് ഐർലൈസ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് പിന്നെ മെൽബ ഗള്ളി ഒരു ചെറിയൊരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ടുവലപ്പസ്തോൾസ് ലോഡ് ആക്ക് അത് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 
ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശം പൊളിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് തിരമാലകളടിച്ച് പൊളിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പേര് ലോഡ് ആർക്ക് എന്നാണ് പിന്നെ ഗ്രോട്ടോ പിന്നെ റേസ് എ ബാക്ക് ബേ ഓഫ് ഐലൻസ് പിന്നെ നേരെ വർണ്ണാമ്പുള്ളിൽ അവിടെ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോകുന്നില്ല ലോഗൻസ് ബീച്ച് ആ ബീച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് വെയിൽസ് നേഴ്സറി എന്നാണ് അപ്പം വെയിലെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചുകളിൽ പൊതുവേ തിരക്കുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ സണ്ണി മെയ് ബീച്ചിലേക്ക് ആ റോട്ടിലേക്ക് കയറി സണ്ണി മെയ് ബീച്ചിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടിലെത്തി അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതുവേ മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവർ നടക്കാൻ വരുമായിരിക്കും സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ച് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പോയിന്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെയും ഒരു ഘാട്ട് ബ്ലഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് മീറ്റർ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് നടക്കണം മരത്തടികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമാണ് രണ്ട് വലിയ പാറയുടെ നടുക്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് സണ്ണി മെയ് ബീച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മോർണിംഗ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി വളരെ റിലാക്സിംഗ് ആണ് സണ്ണി മെയ് ബീച്ച് ശരിക്കും ഒരു സർഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബീച്ച് തന്നെയാണ് സണ്ണി മെയ്ഡ് ബീച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഓഫ് സീസണിൽ വരുമ്പം നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബീച്ചിൽ അടിയൊഴുക്ക് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനതിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അപ്പം നീന്താൻ പോകുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സേഫ്റ്റി ഈസ് ഫസ്റ്റ് വിൻ്റർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓഫ് സീസണാണ് വിൻ്ററിൽ പൊതുവേ അധികം തിരക്കൊന്നും റോഡിലുണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിൽ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിമനോഹരമായ രണ്ട് പാറകൾ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇത്തരം മാലകൾ അടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു വാക്കിംഗ് ട്രയൽ ശരിക്കുമുണ്ട് സണ്ണി മെയ് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കതിലൂടെ നടന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ബീച്ചിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഈ സണ്ണി മെയ് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനോട് ചുറ്റുപറ്റി നല്ലൊരു ഏരിയ ത
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സണ്ണി മേഡ് ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് കയറുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്ഥലം മെൽബ ഖള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓഫ് ഷോറിലേക്കാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മാറിയാണ് അതൊരു വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ജുവൽ ഓഫ് ഓട്ട് വെയ്സ് ഈ ഏരിയയിൽ പല സമയത്ത് കാട്ടുതീ ഉണ്ടായപ്പം ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഏരിയയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തിയത് വളരെ വലിയ ബേൺ ട്രീകളൊക്കെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിമനോഹരമായ കടൽ തീരം എടുത്തു വശത്ത് കാണുന്ന കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ റോഡിൻ്റെ മനോഹാരിത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും വലത് വശത്ത് കാണുന്ന മലകൾ പച്ച വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മലകളും അതിമനോഹരമാണ് ആ കാഴ്ച മെൽബ ഗള്ളിയിലേക്ക് അയർലി സിംഗ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ അധികം ദൈർഘ്യമുണ്ട് റോഡെല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെൽബ ഗള്ളി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു പാർക്കാണത് അത് ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഊട്ടവേ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ശരിക്കും ഇന്ന ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർക്കുകളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്ടോറിയയുടെ പേജിൽ നമ്മളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുഷ് ഫയർ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടുപോകും തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിക്ടോറിയ പാർക്ക്സ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എപ്പോഴും ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാടുകളുള്ള പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓസ്ട്രേലിയൻ കാടുകളിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി വേണ്ട പക്ഷേ വാമർ ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓസ്ട്രേലിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫെനമസ് ആയിട്ടുള്ള പാമ്പുകളുള്ള നാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ നോർത്തേൺ ഏരിയകളിലാണ് കൂടുതലും അതുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വിക്ടോറിയയിലും ഉണ്ട് അതിവനമസായിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ അപ്പോൾ അതോ സൂക്ഷിക്കുക
കുറുടി നിരിവശങ്ങളിലും പല പല ഗം ട്രീകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗം ട്രീ ഉള്ളത് ഗം ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുക്കാലിപ്റ്റസ് പല വെറൈറ്റി ഓഫ് യുക്കാലിപ്റ്റസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ക്വാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനിമലുള്ളത് അപ്പം അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലായിടത്തും മെൽബ ഗള്ളി മെൽബണിലെ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റിലെ വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെയിനായിട്ട് വളരെയധികം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ വകഭേദങ്ങൾ മൈറ്റൽ ബീച്ച് ബ്ലാക്ക് വുഡ് ട്രീ ഫേൺസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചെടികളാണ് കൂടുതലും വലിയ കണ്ടുവരുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഗ്ലോ വേംസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിമനോഹരമായ വാക്കിംഗ് ട്രയൽ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് മാത്സ് ആൻഡ് ട്രാക്ക് നേച്ചർ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മെൽബ ഗള്ളി എത്താറായി ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് വശവും കൂറ്റൻ ഗം ട്രീകൾ കാണാൻ പറ്റും അത് കടന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെൽബ ഗള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെറിയൊരു പിക്നിക് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തി വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാറ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളവിടെ എത്തി ഓഫീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻ്റർ ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പിക്നിക്ക് സ്മോൾ ഫാമിലി ഗ്യാദറിങ് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ മനോഹരമായ മലയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഉള്ള അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാദറിങ് നടത്താം ഒരു ലഞ്ച് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആയ കൂടി ഒരു മൂന്ന് പിക്നിക് ടേബിളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഓഫ് സീസൺ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതേപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ പിക്നിക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി താല്പര്യമുള്ളവർ അതിമനോഹരമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാം ബാബിക്കും ഉണ്ട് കാണാൻ ഒരു കൂറ്റൻ ഫേൺസ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കിളികളോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് നടന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മെൽബ ഗള്ളി ഏകദേശം നമ്മൾ മെൽബ ഗള്ളി പിള്ളേരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെയും Thanks for watching. Take care.